എല്ലാവർക്കും ടെക്വിൻഡോയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അഥവാ പെർമനന്റ് വേ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെയിൽസ് ഫിറ്റഡ് ഓൺ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബല്ലാസ് ആൻഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ഇസ് കോൾഡ് ദി റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അപ്പൊ റെയിൽസ് റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ലീപ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ആ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് റെയിൽസ് അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മുടെ സബ്ഗ്രേഡിലും ബെല്ലാസ്റ്റിലും ആണ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടിയിൽ സബ്ഗ്രേഡ് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബെല്ലാസ്റ്റ് പിന്നെ സ്ലീപ്പർ വെക്കും അതിന്റെ മുകളിൽ റെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇൻസേർട്ടോ അതുപോലത്തെ ലൈനറൊക്കെ വെച്ച് പാൻ റോൾ ക്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാൻ റോൾ ക്ലിപ്പ് അതേപോലെ ലൈനറിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് ഈ റെയിലിനെ സ്ലീപ്പറിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ പാൻ റോൾ ക്ലിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബെല്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബെല്ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രാനുലർ മെറ്റീരിയൽ പാക്ക്ഡ് അണ്ടർ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ലോഡ്സ് ഫ്രം സ്ലീപ്പേഴ്സ് ടു ദി ബെല്ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ ബെല്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാനുലർ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാൻഡ് ലാ മെറ്റീരിയലിനാണ് നമ്മൾ ബെല്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദി ലോഡ് ഫ്രം സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സിനുള്ള ലോഡ് ബെല്ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്ലീപ്പറിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഗ്രാൻഡ് ലാ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ബെല്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആർ ദി മെമ്പേഴ്സ് ലൈഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ലി അണ്ടർ ദ റെയിൽസ് which are meant to support the rail over them and transfer the load from rails to ballast appa rail in the ballast like load transfer cheyan vendi sahayikunna or intermediator aanu nammal sleepers nanad engena adu idakkunnathu it is laid transversely under the rails appa transverse direction la aanu adu virikkunnathu under the rails okay ini adutha component endu parayunnathu track gauge aanu ട്രാക്ക് ഗേജ് ഇസ് ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇന്നർ റണ്ണിങ് ഫ്രൈസ് ഓഫ് ദ ടു റെയിൽസ് രണ്ട് റെയിലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റണ്ണിങ് ഫ്രൈസിന്റെ രണ്ട് റെയിലിന്റെ ഇടയിലുള്ള റണ്ണിങ് ഫ്രൈസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് പിന്നെ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കാം അടുത്ത കമ്പോണ്ട് റെയിലാണ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റീൽ ഗേഡേഴ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഫോർ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വീൽസ് ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ആൻഡ് റെയിൽ വെഹിക്കിൾസ് അപ്പൊ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ ഗേഡേഴ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദി ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഫോർ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വീൽസ് ആൻഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് അപ്പം മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഗേഡേഴ്സ് മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ദി സ്റ്റീൽ ഗേഡേഴ്സ് റെയിൽ ഡിസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് പെർ മീറ്റർ ലൈനത്തിലാണ് റെയിൽ ഡിസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൽ ഇൻ ടാൻസ് ബൈ ലോക്കോമോട്ടീവ് ആക്സിയൽ ലോഡ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫൈവ് ടെൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് പെർ റെയിൽ ലെങ്ത്തിലാണ് അത് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാധാരണ റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ നവേഡേസ് എല്ലാം സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യ റെയിൽവേയിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻസ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്ററും ഫിഫ്റ്റി ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്ററും ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഡബിൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് റെയിൽസ് ഇപ്പൊ കോമൺലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് റെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഡബിൾ ഹെഡ് റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് ഒരു പോലെ സോ അത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത
ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്രീപ്പ് ഓഫ് റെയിൽസ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റെയിൽസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്ലീപ്പേഴ്സ് തന്നെ ട്രാക്ക് റെയിലിന്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മള് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ടു ആൾ റെയിൽവേ ട്രാക്സ് എല്ലാ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലും പൊതുവെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റെയിൽസിനാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സീറോ ടു വൺ തേർട്ടി എം എം പെർ മന്ത് ആണ് ക്രീപ്പ് റെയിലിന്റെ ക്രീപ്പിന്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം സീറോ മുതൽ വൺ തേർട്ടി എം എം വരെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ക്രീപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രീപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് റെയിൽസിനാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോളിങ് ഓഫ് വീൽസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സർഫസ് ഓഫ് വീൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ കോൺ ഷേപ്പ് അറ്റ് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് വൺ ഇൻ ട്വന്റി ആൻഡ് സെയിം സ്ലോപ്പ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ റെയിൽ ഓൾസോ അപ്പൊ അതിനെയാണ് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് എന്നത് അപ്പൊ വീലിന്റെ സർഫസ് നമ്മൾ ഏകദേശം കോൺ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഒരു വൺ ഇൻ ട്വന്റി ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കും അത് തന്നെ നമ്മൾ റെയിൽസിനും കൊടുക്കാം വൺ ഇൻ ട്വന്റി സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സർഫസ് ഓഫ് വീൽസ് കോൺ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഒരു വൺ ഇൻ ട്വന്റി സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാറ്റിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ പ്രോസ് ഓഫ് കട്ടിങ് ദ വുഡ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കേസിങ് ദ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ടു അപ്റ്റൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ലോപ്പ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ റെയിൽസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന് വൺ ഇൻ ട്വന്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു റെയിൽസിനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വുഡ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വൺ ഇൻ ട്വന്റി സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അറ്റിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കണു നമ്മൾ കുറെ പെർമനന്റ് വേറെ കുറെ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ